फिजिक्स सेकेंड पार्टर चैप्टार फोर मैगनेटिक इफेक्ट अब इलेक्ट्रिक कारेंट एंड मैगनेटिजम अर्थात तरी प्रवाह चम्बक क्रिया और चम्बकत्व ये चैप्टार शुरू करब अच्छा प्रथम ख्याल करो एक तो लक्ष्य करो जो चम्बुक और चम्बुक बड़ रखा टा की से देखो अच्छा तुम्हारा बासा ये परीक्षा करते पर छोटे कागज निबा कागजे ओपर कि लोहार गुड़ो छड़िए रेखे कागजे ठीक नीचे एक दंड चुम्बक अथवा जेको चम्बुक रखते पर दंड चुम्बक रखले बस भलोक बोझा जाए एक कागजे ओपर छोटो छोटो लोहार टुकड़ा मैं लोहार कूची अथवा लोहार गुड़ो रेखे वो कागजार नीचे जो एरक एक दंड चुम्बक रखी रखार पर जो हाँ जो कागजा के आस्ते आस्ते अपना टोका दी ता देखा जाए जो लोहार जो गुड़ीगुलो सेगल यही रकम पैटार्न जमन ए रकम पैटार्न अनुसारे सज्जित हो जाए देखो ए रकम ए रकम बाका बाका जो लाइनगुल मत देखा जा रकम को सज्जित होते मान हल जो देखो जो एक कागजे ओपर लोहार गुड़ो छड़िए दिए कागजटी नीचे एक दंड चुम्बक रेखे कागजे धीरे धीरे टोका दी लोहार गुड़ोगुलो एम भाव सज्जित है पास चित्र मत ए रकम कर सज्जित है अच्छा ये परीक्षाटा सेम परीक्षाटा कि चम्बुक शलिका दिए परीक्षा करते जमन दिक निर्देश कर छोट छोटो चम्बुक शलिकागुलो आगो को पेजर ओपर ए रकम सज्जित कर रेखे ओ पेजटार ओपर जो एक रखम दंड चुम्बक रेखे दी हाँ ओ पेजटार ओपर जो एक दंड चुम्बक रेखे दी ता देखा जाए जो छोटो छोटो जो सुशलिकागुलो एगुलो लोहार गुड़ मत ए रकम सेम पैटार्ने सज्जित हो जाए देखो एखे नर्थ पोल साउथ पोल डेक्शन आई डेक्शन गो देखो यही रकम कर सज्जित हो गो देखो ये सज्जित हो गो तमें देखा जा कल्पनिक लाइन बराबर एगल सज्जित हो गए तेल बोलते जख छोटो छोटो चम्बक शलिका नहीं एक परीक्षा टी जाए तक देखा जाए शलिका गो कि बाका रेखा बराबर सूचित हो गए देखो प्रत्येक शलिका देखो ए रखम बाका बाका कि रेखा बराबर सज्जित हो गो हाँ तुम्हारा जरा जरा जयन करो ता सबा तुम्हारे फ्रेंडर सी शेयर कर नाओ जान य सबा जान देखते पे और ये सब बांगलेश सब स्टूडेंट ओपेन कर दिए जान सबा बसाय बस सुविधा पाई तो वोज तुम्हारा तुम्हारे फ्रेंड देखे सबा के जाना दाओ सबाई शेयर करो और अवश्य कमेंट सेक्शने जाना जो तुम्हारा कौन कलेज जयन करते जिला जयन कर बुझते पर छोट प्रयास आसले सब क्या लगते से हाँ तुम्हारा सबा सब शेयर कर दाओ देखो कल्पनिक रेखा बराबर देखो जो कल्पनिक रेखा बराबर लोहार गुड़ी गो अथवा चम्बुक शलिका गो ठीक से सज्जित हो गो से कल्पनिक रेखा गो के बोले चम्बुक बड़ रेखा एखे जो कल्पनिक रेखा बराबर हाँ एगुलो के बोले हलो चम्बुक बड़ रेखा तो हमें देखो कल्पनिक लाइन व रेखा गो के चम्बुक बड़ रेखा बोले लेकारगलो इंगलिस भार्सन बांगला मीडियम दुई सेक्शन स्टूडेंट करते तो ये सुविधा दीची जो प्रत्येक लाइन बांगलाओ रेखे आर इंगलिस रेखे तो यार जो बांगला मीडियम और इंगलिस भार्सन सब स्टूडेंट ये लेकारगल फलो करते आशा करी सब क्या लगे चम्बुक बड़ रखा टा कि सबा के बुझते पे छो जो कारो को समस्या था स्लैडे जो प्रब्लेम थे कमेंट सेक्शने जाना दी एसार देर चेष्टा करब अच्छा 
আচ্ছা এখন আমরা দেখো দুইটা দণ্ড চুম্বককে যদি আমরা এরকম মুখোমুখি রাখি যেমন এটা হলো সাউথ পোল আর এটা নর্থ পোল তাহলে ওই লোহার যে গুরুগুলো আমরা দেখেছিলাম সেগুলো এভাবে সজিত হবে দেখো এখানেও কিছু কিছু কিন্তু বাঁকা রেখা আর মানে কাল্পনিক যে বাঁকা রেখাগুলো সেগুলো বোঝা যাচ্ছে ঠিক আছে আর মাঝখানে এটার ঘনত্ব অনেক বেশি হবে আর যদি আমরা দুইটা সমমেরু রাখি যেমন এখানে নর্থ পোল অথবা এটাও নর্থ পোল অথবা দুইটাকে আমরা সাউথ পোল দিতে পারি যে এখানেও সাউথ পোল এখানেও সাউথ পোল তাহলে কিন্তু এই একই ঘটনা ঘটবে তো দেখো যে এই দুইটা সমমেরু দুইটা সমমেরু যে পরস্পরকে বিকর্ষণ করে তুমি এই চিত্র থেকে আসলে ক্রিয়া হতে পারবা আর এই বিপরীত মেরু দেখো পরস্পরকে আকর্ষণ করে এই বিপরীত মেরু হম তাহলে আমরা যদি এই দুইটা সমমেরু নেই যে নর্থ পোল নর্থ পোল অথবা সাউথ পোল সাউথ পোল তাহলে চিত্রটা এরকম এরকম মনে হবে তার মানে দেখো এখানে যে বড়রেখাগুলো আমরা একটু আগে দেখলাম সেই বড়রেখাগুলো দেখো এখানে পরস্পরকে ছেদ করতেছে না ঠিক আছে আর এই পরস্পরকে ছেদ করতেছে না কিন্তু পরস্পরকে দেখো পার্শ্বচাপ প্রয়োগ করতেছে ঠিক আছে পরস্পরকে পার্শ্বচাপ প্রয়োগ করতেছে ওই জন্য একটা থেকে একটা বেঁকে গেল আর এটার কারণে কিন্তু চম্বুকের যে বিকর্ষণ বলটা সেটা তৈরি হয় আচ্ছা তাহলে আমরা এই জিনিসটা সবাই ক্লিয়ারলি বুঝলাম আচ্ছা এখন খেয়াল করো যে এই যে বড় রাখাগুলো এই বড় রাখাগুলো দিয়ে এই চম্বক যে বড় রাখাগুলো এই বড় রাখাগুলো দিয়ে আমরা চম্বক ক্ষেত্রকে প্রকাশ করতে পারবো আচ্ছা এখন একটু খেয়াল করো যে এখানে আমি কিছু বড় রাখা নিলাম চম্বক বড় রাখা আর এই চম্বক বড় রাখাগুলো কিন্তু অবশ্যই দিক আছে যেহেতু চম্বুক ক্ষেত্র একটা ভেক্টর রাশি তাহলে এটা অবশ্যই দিক আছে তাহলে এখন খেয়াল করো যে এখান থেকে এখানে যে বড় রাখাগুলো আমি আর্ট করলাম এই বড় রাখাগুলো সবগুলো দেখো একদম সোজা এবং সমান্তরাল সবগুলোর দিক একই দিকে তাহলে এই বড় রাখাগুলো দিয়ে আমরা একটা চম্বক ক্ষেত্র প্রকাশ করতে পারি তার মানে আমরা এখান থেকে এটা বুঝতেছি যে এটা একটা চম্বক ক্ষেত্র আর এই চম্বক ক্ষেত্রটা হলো সুষম চম্বক ক্ষেত্র আচ্ছা সুষম চম্বক ক্ষেত্র বললাম কেন কারণ হলো এই এই চম্বক ক্ষেত্রটার মান এবং দিক পরিবর্তন হচ্ছে না দেখো মান বলতে আমরা এই চম্বক ক্ষেত্রটা আসলে মানে এই স্ট্রেংথ কতটুকু সেটা দিয়ে আমরা এর মান বোঝাবো তাহলে এর সব জায়গায় দেখো যেহেতু বেড়ে রাখার ঘনত্ব গুলো সেম অথবা একই তাহলে সেজন্য সব জায়গায় মান একই চম্বক ক্ষেত্রের মান একই এবং প্রত্যেকটা বড় রাখার দিক দেখো একই দিকে তো ওই জন্য এখানে একটা চম্বক ক্ষেত্র আছে এই চম্বক ক্ষেত্রটা দেখো এই চম্বক ক্ষেত্রটা সব জায়গায় মান সমান এবং দিকও সব সময় একই দিকে সেই জন্য মান অথবা দিক কোনোটাই চেঞ্জ হচ্ছে না আর তোমরা জানো যে যে কোনো একটা ভেক্টর রাশিকে যদি আমরা ভেক্টর রাশি যদি আমরা মান চেঞ্জ করি তাহলে ভেক্টর রাশিটা চেঞ্জ হতে পারে যদি আমরা যদি আমরা দিক চেঞ্জ করি তাহলেও চেঞ্জ হতে পারে অথবা যদি আমরা উভয়ই চেঞ্জ করি মান অথবা দিক যদি আমরা উভয়ই চেঞ্জ করি তাহলেও দুইটাই মানে তাহলে চেঞ্জ হতে পারে কিন্তু এখানে লক্ষ্য করো যে মান আর দিক কোনোটাই চেঞ্জ হচ্ছে না সেই জন্য আমরা বললাম যে সুষম চম্বক ক্ষেত্র আচ্ছা এখন এই পাশের চিত্রটা একটু দেখো যে এই দুইটা চিত্র প্রায় একই কিন্তু দেখো এটা এটাকেও কিন্তু আমরা একটা সুষম চম্বক ক্ষেত্র বলতে পারি দেখো এটাকেও আমরা একটা সুষম চম্বক ক্ষেত্র বলতে পারি তাহলে এখন প্রশ্ন এই দুটার মধ্যে আসলে পার্থক্য কি দেখো এই দুটার মধ্যে পার্থক্য হলো যে এটা মানে এই প্রথম চিত্রের জন্য এই চম্বক বেড়ে রাখাগুলো ঘন সন্নিবিষ্ট আর এটা চম্বক বেড়ে রাখাগুলো একটু ফাঁকা ফাঁকা আছে তার মানে এখানে চম্বক ক্ষেত্রের মান একটু কম কিন্তু দিক দেখো সবসময় একই তাহলে যেখানে বেড়ে রাখাগুলোর ঘনত্ব অনেক বেশি থাকবে এর মানে হলো ওখানে যে চম্বক ক্ষেত্রটা অবস্থিত সে চম্বক ক্ষেত্রটা অনেক স্ট্রং অথবা অনেক শক্তিশালী আচ্ছা তাহলে দেখো তাহলে এই দুটাকে আমরা ইউনিফর্ম ম্যাগনেটিক ফিল্ড বলতে পারি দেখো দুটাকে আমরা ইউনিফর্ম ম্যাগনেটিক ফিল্ড বলতে পারি আর এই ইউনিফর্ম ম্যাগনেটিক ফিল্ড অথবা সুষম চম্বক ক্ষেত্র এই দুটার ক্ষেত্রে মান অথবা দিক কোনোটাই চেঞ্জ হচ্ছে না আচ্ছা এখন এই এই চিত্রটা একটু লক্ষ্য করো এটা লক্ষ্য করো 
যে এই চিত্রের আমাদের যে এই রেড কালারের যেটা আছে এটাকে আমরা ম্যাগনেটিক লাইন্স অফ ফোর্স হিসেবে চিন্তা করলাম মানে চন্দক বলে রাখা হিসেবে চিন্তা করলাম কিন্তু এটা দেখো এটা কিন্তু একটা কার্ভ লাইন এটা একটা কার্ভ লাইন একটা বাঁকা একটা রেখা কিন্তু এখানে যে সবগুলো স্ট্রেট লাইন ছিল এখানে ছিল মানে এটার মানে এটার ক্ষেত্রে হলো কার্ভ লাইন এখন যদি ম্যাগনেটিক লাইন্স অফ ফোর্স অথবা চম্বক বলে রাখার যদি এরকম একটা কার্ভ লাইন হয় তাহলে এর প্রত্যেকটা পয়েন্টে এই কথাটা একটু ভালো করে লক্ষ্য করো যে যদি চম্বক বলে রাখা এরকম একটা কার্ভ লাইন হয় তাহলে এর প্রত্যেকটা দেখো এর প্রত্যেকটা পয়েন্টে দেখো এর প্রত্যেকটা পয়েন্টে চম্বক ক্ষেত্রের দিক ভিন্ন ভিন্ন হবে আর সেই চম্বক ক্ষেত্রের দিকটা হবে যে কোনো বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শকের দিক বরাবর দেখো আমি এই বাঁকা যে চম্বক বলে রাখা অথবা ম্যাডিক লাইনস অফ ফোর্সটা আমি চিন্তা করলাম এই বিন্দুতে যদি আমি চম্বক ক্ষেত্রের দিক কোন দিকে সেটা যদি জানতে চাই তাহলে দেখো এই বিন্দুতে আমি একটা স্পর্শ কাট করব আর এই স্পর্শকের দিক যে দিকে হবে সেই দিকে হবে চম্বক ক্ষেত্রের দিক তাহলে এই স্পর্শকটা যদি আমি এখানে অ্যাড করি এই পয়েন্টে প্রথম মানে ইনিশিয়াল পয়েন্টে যদি অ্যাড করি তাহলে এই পয়েন্টে দেখো এই স্পর্শকের দিক অথবা ট্যানজেন্টের দিক দেখো এই দিকে হবে একটা ট্যানজেন্ট ড্র করলে অথবা যদি একটা স্পর্শক ড্র করি এর এটার দিক হবে এইদিকে তাহলে এই ইনিশিয়াল পয়েন্টে অথবা এই প্রথম বিন্দুতে চম্বক ক্ষেত্রের দিক হলো এই দিকে এই মানে এই পয়েন্টে চম্বক ক্ষেত্রের দিক এই দিকে আবার এই পয়েন্টে দেখো ম্যাগনেটিক ফিল্ড ডিরেকশন এই দিকে তার মানে যদি একটা কার্ভ লাইনে দেখো কার্ভ লাইনে যদি এত আমরা এই ম্যাগনেটিক ফিল্ড মানে ম্যাগনেটিক লাইনস অফ ফোর্স হিসেবে চিন্তা করি তাহলে এর প্রত্যেকটা বিন্দুতে এভরি পয়েন্টে দেখো ম্যাগনেটিক ফিল্ড ডিরেকশনটা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট হবে চম্বক ক্ষেত্রের দিকটা ভিন্ন ভিন্ন হবে তাহলে দেখো এখানে এই জিনিসটা লক্ষ্য রাখতে হবে যে চম্বক ক্ষেত্রের দিক অথবা ডিরেকশন অফ ম্যাগনেটিক ফিল্ড আমরা বের করতে পারবো যে ওই পয়েন্টে স্পর্শ কাট করে অথবা ট্যানজেন্ট ড্র করে স্পর্শ কাট করে অথবা ট্যানজেন্ট ড্র করলে আচ্ছা আমাদের যে এই যে আয়োজনটা এটা আমরা এই টিচাররা যারা যারা নিজেদের বাসা থেকে আমরা এটা আয়োজন করতেছি তো আসলে আমাদের কিছু লিমিটেশন আছে যে এখানে আমাদের কোনো সাউন্ড ফ্রুফ স্টুডিও নাই তো আমাদের এই সাউন্ডে একটু সমস্যা হতে পারে তোমরা যারা যারা দেখতেস ল্যাপটপে অথবা মোবাইলের সাউন্ড একটু কম করে দেখো অথবা কম করে শোনো তাহলে তোমরা আশা করি ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবা আমরা আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করছি যে সাউন্ড ভিডিও কোয়ালিটি সবাই যেন ভালো করে বুঝতে পারে তো আচ্ছা এবার একটু খেয়াল করো হ্যাঁ এদিকে লক্ষ্য করো যে এখানে আমরা দুইটা ম্যানেটিক লাইন্স অফ ফোর্স চিন্তা করলাম দেখো দুইটা ম্যানেটিক লাইন্স অফ ফোর্স চিন্তা করলাম তাহলে এই একটা ম্যানেটিক লাইন্স অফ ফোর্স দেখো এই দুইটাকে আমরা প্রথমে চিন্তা করলাম স্ট্রেট একদম সোজা দেখো তাহলে এই ম্যানেটিক লাইন্স অফ ফোর্স অথবা এই চোলাটা এই দিকে যাওয়ার কথা ছিল এরকম সোজা এরকম সোজা যাওয়ার কথা আর এই চম্বক মানে ইয়ার চম্বক বলে রাখাটা এই দিকে সোজা যাওয়ার কথা ছিল দেখো যে এই বলে রাখাটা যখনই এই বলে রাখাটার পাশে আসলো তখন দেখো এটা বেন্ড হয়ে গেল এটা একদিকে বেঁকে গেল আবার এটাও একদিকে বেন্ড হয়ে গেল তার মানে দেখো এই দুটা ম্যানেটিক লাইন্স অফ এই দুটা ম্যানেটিক লাইন্স অফ ফোর্স দেখো এই দুটা ম্যানেটিক ফোর্স পরস্পরকে দেখো ইন্টারসেক্ট করেনি অথবা ছেদ করেনি এই ফিগার থেকে আমরা বলতে পারবো যে ম্যানেটিক লাইন্স অফ ফোর্স অথবা চম্বক বলে রাখা এরা কখনো পরস্পরকে ছেদ করবে না আচ্ছা ছেদ না করলে দেখো এই জায়গাতে এরা কিন্তু পরস্পরের উপর পার্শ্বচাপ প্রয়োগ করবে মানে লোকাল প্রেশার অথবা সাইড ওয়াইজ প্রেশার ক্রিয়েট করবে এখানে আর এই প্রেশারটার কারণে এরা পরস্পর থেকে এরকম হয়ে যাবে অথবা বেগে যাবে তাহলে এই চিত্র থেকে আমরা বুঝতে পারতেছি যে ম্যাগনেটিক লাইন্স অফ ফোর্স অথবা চম্বক বলে রাখা পরস্পরকে কখনো ছেদ করবে না অথবা করবে না অথবা ইন্টারসেট করবে না
আচ্ছা এখন এদিকে লক্ষ্য করুন যে এই চম্বক বলে রাখা দিয়ে হ্যাঁ এই চম্বক বলে রাখা দিয়ে আমরা চম্বক ক্ষেত্রে বিভিন্ন দিক মেনশন করতে পারবো যেমন দেখো এখানে এখানে যে চম্বক ক্ষেত্রটা আমরা এখানে ইন্ডিকেট করছি তাহলে এই চম্বক ক্ষেত্রের দিক হলো লেফট টু রাইট দেখো বাম ডান দিকে এখানেও চম্বক ক্ষেত্রের দিকে এই অ্যারো চিহ্ন যেদিকে সেই দিকে এখন এই চম্বক ক্ষেত্রে দেখো এই এই বেলা গুলো আমরা উপর দিকে এরকম উপর দিকে আট করতে পারি অথবা এই দিকে আট করতে পারি যে কোন দিকে আট করতে পারি তাহলে যে দিকে আমরা বেড়া রাখা গুলো আট করব দেখো যে দিকে বেড়া রাখা গুলো আট করবো হ্যাঁ সেই দিকেই চম্বক ক্ষেত্রের দিক প্রকাশ করবে কিন্তু যদি এমন হয় যে চম্বক ক্ষেত্রের দিকটা এমন যে কোন একটা তলের ওপর লম্ব এরকম হতে পারে যেমন তুমি যে পড়ার টেবিলে পড়াশোনা করো যে ওই টেবিলে একটা এমন একটা চম্বক ক্ষেত্র মানে সেট করা হলো যে চম্বক ক্ষেত্রের দিকটা তোমার পড়ার টেবিলের ওপর মানে এই টেবিলের তলের ওপর লম্ব দিক বরাবর তখন আসলে আমরা এই চম্বক ক্ষেত্রের দিকগুলো কিভাবে করব অথবা এরকম হতে পারে যে টেবিলের তল থেকে লম্ব বরাবর নিচের দিকে তো ওই ওই দিকগুলো আমরা কিভাবে প্রকাশ করব সেগুলো একটু লক্ষ্য করো দেখো তাহলে এরকম ডট চিহ্ন দিয়ে দেখো এরকম ডট চিহ্ন দিয়ে এই যে কোনো তলের সাথে লম্ব বরাবর বাহিরের দিকে ডিরেকশনটা ইন্ডিকেট করতে পারি অথবা দিকটা প্রকাশ করতে পারি তাহলে এরকম ডট চিহ্ন মানে হলো এখানে একটা চম্বক ক্ষেত্র আছে এই চম্বক ক্ষেত্রে হলো যে কোনো তলের ওপর লম্ব বরাবর উপর দিকে অথবা বাহিরের দিকে তুমি যে মোবাইল অথবা যদি ল্যাপটপের স্ক্রিনে দেখো তাহলে এই এটা ডিরেকশনটা হবে যে এই ল্যাপটপের স্ক্রিন থেকে লম্ব বরাবর বাহিরের দিকে डेक्शन देखो डेक्शन दिखे তাহলে ডট চিহ্ন মানে হলো যেই তলে আমি ডটটা দিব সেই উপর লম্ব দিক বরাবর আর যদি ক্রস দেই দেখো এই ক্রস আমরা দেই তো এই ক্রস দিলে এই ক্রস সাইনটা দেখো লম্ব বরাবর ভেতরের দিকে নির্দেশ করবে যে পারপেন্ডিকুলারলি ইনওয়ার্ড পারপেন্ডিকুলারলি ইনওয়ার্ড যে কোনো একটা সার্ফেসের ভেতরের দিকে তাহলে দেখো এখান থেকে যে এই টেবিলে যদি দেখাই তাহলে এই যখন ক্রস ইউজ করব তখন এটা দিক হবে নিচের দিকে দেখো ভার্টিক্যালি ডাউনওয়ার্ড অথবা পারপেন্ডিকুলারলি ইনওয়ার্ড আচ্ছা এখন দেখো আমরা যদি একটা বার ম্যাগনেট চিন্তা করি এরকম একটা বার ম্যাগনেট চিন্তা করি অথবা দণ্ড চুম্বক চিন্তা করি তাহলে এই দণ্ড চুম্বকের যে আমরা চম্বক বড় রাখাগুলো একটু আগে দেখলাম চম্বক বড় গুলো এই দণ্ড চম্বকের চম্বক বড় গুলো দেখো এই নর্থ পোল থেকে বের হবে এবং সাউথ পোলে গিয়ে শেষ হবে নর্থ পোল থেকে অরিজিনেট হবে সাউথ পোলে গিয়ে শেষ হবে তাহলে আমরা এটা এভাবে বলতে পারি দেখো যে চম্বক বড় রাখা উত্তর গত হয় এবং মেরুতে প্রবেশ করবে দেখো এখান থেকে নির্গত হলো উত্তর মেরু থেকে নির্গত হলো এবং দক্ষিণ মেরুতে প্রবেশ করবে দেখো ম্যাগনেটিক লাইনস অফ ফোর্স ইমিট ফ্রম নর্থ পোল অ্যান্ড টার্মিনেট অ্যাট সাউথ পোল ठीक है नर्थ पोल थे कर चम्बक बल रखा देखो चम्बक बल रखा गो पढ़ल चम्बक बल रखा गो पढ़ल अथवा जो धर्म गो देखल से गोट सामाराइज करी सम्पर्कल मुखस्त कर प्रयोजन नहीं प्रथम देखो तरित बल खोला सरल रेखा तो बक्र रेखा होते बड़ रेखा गो ओपन खोला मान हलो এর স্টার্টিং পয়েন্ট আর ক্লোজিং পয়েন্ট শুরু আর শেষ বিন্দু আলাদা আলাদা তাহলে দেখো তরি বড় রাখা খোলা সরল রাখা অথবা হতে পারে দেখো দা লাইনস অফ ফোর্স মেবি স্ট্রেট লাইন 
কার্ভ লাইন তো লাইনস অফ ফোর্সটা স্ট্রেট লাইনে হতে পারে কার্ভ লাইনে হতে পারে এটা আমরা একটা দেখলাম আর সেকেন্ড টাইম আমরা দেখলাম যে উত্তর মেরু থেকে লম্বভাবে বের হবে এবং দক্ষিণ মেরুতে শেষ হবে ঠিক আছে উত্তর মেরু থেকে দেখো লাইনস অফ ফোর্স অরিজিনেট অর ইমার্স ফ্রম নর্থ পোল অ্যান্ড টার্মিনেট অ্যাট সাউথ পোল নর্থ পোল থেকে বের হবে আর সাউথ পোলে গিয়ে শেষ হবে फलेखारिकर्षण घटे शिखल क्वेश्चन चुम्बक क्षेत्र चुम्बक क्षेत्र नीचे दिखे तरित प्रभाव आय तरित प्रभाव लक्ष्य करो आशेपाशे कतगुल समकेंद्रिक ठीक है समकेंद्रिक वृत्तर मत ए रखने चंदुक बड़े रखा तैर है सेंट्रिक सार्केल मत प्रत्येकित चम्बक क्षेत्र तैयार चम्बक क्षेत्र तैर हवा मान कि चम्बक बड़ रेखा तैर हवा चम्बक क्षेत्र तैर हवा मान चम्बक बड़ रेखा अथवा मैनेटिक लाइन अब फोर्स क्रिएट कर मैनेटिक लाइन अब फोर्स डिशन आथवा दिक आ डिंग 
फ्लोमिंग्स तर रूल ठीक है सर तारे तुम्हें जो ये तार तक जो धरो देखो तुम्हारे एक थान ता इटा के तुम्हें इलेक्ट्रिक फ्लोइड डिरेक्शन में सेट कर लाम ये तो रित प्रभावित दिक्कत सेट कर ला तुम्हारे राइट हैंड इटा के अवश्य डांग हाथ होता होगा तो डांग हाथ तेरे बिधांग गुलटा ये बिधांग गुलटा के अवश्य तो रित प्रभाव जेदी के होते हैं तो रित प्रभाव जेदी के होते हैं शेड दिक्कत सेट करता होगा ताले एक सेट करे देखो तो रित प्रभाव जेदी के होते हैं शेड � ए उन्नानो जो फिंगर गुलो शेगुलो जो दाम रहे हुए राखी ताले ए फिंगर गुलो देखो जे दिके बेंड हुई से देखो जे दिके बेंड हलो शे बेंडे डायरेक्शन ही तुम्हार ए चंबुक या बड़े लाख डायरेक्शन करवे अथवा मैटिक लांस ऑफ फोर्स डायरेक्शन इंडिकेट करवे ताले लखो करो जे ऐसा न मनोच्छे जे घोरी आज जो दे एक जनरल माने रिवर्स करो दे और तब उल्ट ताले ए पूरा ए इंस ऑफ फोर्स माने तो इस प्रभाव जो दे डायरेक्शन टाइम में चेंज करो दे ऐटा नीचे थे के ऊपर दिखे चलो ऐसा जो दमरो ऊपर थे के नीचे दिखे करो दे तो हम देख बा जे एक बड़ा लाख माने डायरेक्शन गुलो माने रिवर्स हो जाए उल्ट हो माइंस ऑफ फोर्स डायरेक्शन होगे क्लॉक अथवा घोरी कटर दिखे ताहले देखो एक है ना इतु देखो जिम्रा आगे स्लाइड देख सी जे चंबू के बल रहे गुलो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स गुलो जेखने वाने कंजस्टेट अथवा जेखने वाने घनो शेखने शेखने कितने मान अथवा मैग्नेटिक फील्डर वैल्यू टा बेशी मान बेशी आप जेकने वाने खाल का अथवा दूर दूरे शेकने मान अथवा वैल्यू टा कौन ताहले एक चित्र जोनो लक्ष्य करो तारे ठीक काचे देखो नियरेस्ट पॉइंट डिस्टेंस ना जो तो दूर चलो एक आ सर्टेन डिस्टेंस तो खून ए मैडिक लाइन्स तो फुट मास्टर इंटरमीडिएट गैप गुल ताने तले चंबू के तरह मान बार बे मैग्नेटिक फील्ड से मान इंक्रीज कर बे आर तार्थ के जो दम रा दूर चले जाएं तले मिलते वैल्यू अथवा मैग्नेटिट्यूट डिक्रीज कर बे ठीक है सर आगर देखो जे तो बॉक्सर रखा कार्ब तले प्रत्येक टा पॉइंटे मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन की दाला दाला दा ताले ए चित्र जो ताहला हम रहेटा बोलते बारी जैसे सिस्टो चंबो के तरह एक उभय परिवर्तनशील ठीक है सर चेंज डी मैनेटिक दागल डी मैनेटिक ऑफ जेनरेटेड मैनेटिक फील्ड बहुत सार वेरिएबल तामने दो टाइप चेंज होते बारे ठीक है सर दो टाइप चेंज होते बारे अच्छा एकों देखो कोनो परिवर्तन तारे मध्य दिए तो इस प्रभाव तो जब होइन कारण इस फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड इज जेनरेटेड अराउंड द वायर व्हिच प्रॉपर्टीज नॉन इनफॉर्म नॉन इनफॉर्म बोलें क्या ना तार में क्या ना जब ए मार दिख दूर चेंज होता पड़े एक बार रिवर्स सनामनन इज अपसंग उल्टा घटन उल्टा घटन ये टकी जहाँ अंदर ए तोरित प्रभाव है चंबू क्षेत्र सिस्टर आर बी पोरित घरों ने टकी आम्रा जो दे रखा मेटा पोरी बहुत उनसे चंबू क्षेत्रों बाहित थे के क्रिएट कर दिया पड़ी ताहले ए तारे मध्य तोरित प्रभाव शुरू होता पड़े तम नेट हल्ला बी पोरित घरों ना ताहले आम्रा तोरित थे के चंबू पे टे पड़ी अथवा चंबू थे के � अच्छा ये इटर मतलब देखो हमरा बिपुरित घरों नेट बोची देखो प्रथम चित्र टा हमरा इखने टा बैटरी जोक कोल्लम देखो इखने टा बैटरी जोक कोल्लम इटर वाला पॉजिटिव इटर वाला नेगेटिव टर्मिनल अल हमरा जानी बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल थे के तो इत्र भो नेगेटिव दिखे जाए इखान थे के तो इत्र भो जुदे � 
যেতে যেতে এখান থেকে এসে আবার এদিকে আসবে তাহলে এই তারটার মধ্যে দিয়ে দেখো হ্যাঁ এই তারটার মধ্যে দিয়ে তরিত প্রভ নিচের থেকে দেখো নিচের থেকে উপরের দিকে যাচ্ছে তো নিচের থেকে যদি উপরের দিকে যাই তাহলে আমরা আগের স্লাইডের ফ্লেমিং এর আমরা দেখতে এই দেখতেছি যে এখানে চম্বক চম্বক বলে রাখাটা रिभार्स घटना घटे देखो बैटरि जस्ट चेन्ज कर दिल चिंता कर लीचे दिखे तरित प्रभ हमरप्रभ हम टपिक দেখো বায়োট সেবার লো টপিক দেখবো এখন বায়োট সেবার লো দেখো আমরা একটা তার নিলাম এটা একটা কারেন্টের তার নিলাম একটা ওয়ার নিলাম তো এই ওয়ারটার দেখো এই নিচের থেকে ডাউনওয়ার থেকে আপওয়ার্ডের দিকে মানে ওই ইলেকট্রিসিটি ফ্লো করতেছে লক্ষ্য থেকে উপরের দিকে তৈরি হয়েছে আর আমরা এই फ्लो जाए मैगनेटिक फिल्ड अथवा चम्बुक क्षेत्र मैगनेटिक फिल्ड अथवा चम्बुक क्षेत्र पॉइंट चिंता कर लो आशे पशे पॉइंट चिंता कर लगे उद्देश्य हलो आशे पशे पॉइंट पी पॉइंट चम्बुक क्षेत्र मान सृष्ट चम्बुक क्षेत्र मान कत चम्बुक क्षेत्र सृष्टि हलो अथवा कम चम्बुक क्षेत्र सृष्टि हलो नीचे थे ऊपर दिखे ठीक है बटन थे टपर दिखे जो चित्रिंदुते सृष्ट चम्बुक क्षेत्र दिक अथवा डेक्शन अच्छा देखो एखे उत्पन्न चम्बक क्षेत्र दिखे भेतर दिखे जमन एखान देखो हाथ अनुसार देखो चम्बक बल हाथ गो ए घूर चम्बक 
তাহলে যদি ভেতরের দিকে ঢোকে তাহলে আমরা এটা ক্রস চিহ্ন দিয়ে চন্দ্রক্ষেত্রের দিক ভেতরের দিকে সে প্রকাশ করা হয় তাহলে সেই জন্য হ্যাঁ সেই জন্য আমরা এখানে যে মানে ক্রস চিহ্ন আমরা দিকটা ভেতরের দিকে বুঝালাম যদি আমরা একটু ভালো করে লক্ষ্য করো তার এই পাশে যদি তাহলে দিকটা হতো ওপরের দিকে দেখো এই পাশের দিকটা হবে ভেতরের দিকে আর এই পাশে কোন দিক দিকে কিন্তু আমরা রিভার্স করে দিই তার মানে নিচে দিয়ে করে দেই তাহলে এই পাশের এই ডিরেকশন গুলো মানে এগুলো ঠিক আছে আচ্ছা এখন আমরা চিন্তা করলাম যে এই তারের মধ্য বিন্দু থেকে যেই বিন্দুতে চন্দ্রের মান নির্ণয় করব সেই বিন্দুর দূরত্ব হলো আর বিন্দুর দূরত্বটা হ্যাঁ সেই বিন্দু তাহলে এখন দেখো সেই বিন্দু চিন্তা করলাম আর এখানে যে এই তার তার এবং এই এখানে যে দূরত্ব এই এই দুটার মধ্যবর্তী চিন্তা করলাম ঠিক আছে দেখো এই দূরত্ব আর তার এই দুটার মধ্যবর্তী কোন কেন সেটা চিন্তা করলাম তোমার এই বিন্দুটা যদি এই তার তার সদস্য এখানে হতো তাহলে কিন্তু চম্বক্ষেত্রের মান সবচেয়ে বেশি হতো কারণ এই এতটুকু তারের জন্য আমি চিন্তা করছি তাহলে এই দিকে কিন্তু চম্বক বড় ঢাকার সংখ্যা কমে যাবে দেখো এই এতটুকু তারের বাহিরে যে এলাকাগুলো আছে এখানে চম্বক্ষেত্রের মান কমে যাবে তাহলে এই তার সদস্য যদি এখানে থাকতো বেশি হতো এখন দেখো তাহলে এই পি বিন্দুতে চম্বক ক্ষেত্রটা এটা কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে দেখো এখানে পি বিন্দুতে চম্বক ক্ষেত্রটা কি কি বিষয় প্রথম বিষয় দেখো প্রথম বিষয় তড়িৎ প্রবাহের উপর নির্ভর করে যদি আমরা তড়িৎ প্রবাহ বৃদ্ধি করি অথবা বাড়াই তাহলে এখানে চম্বক ক্ষেত্রের মান বাড়বে কারণ তড়িৎ প্রবাহ বাড়ালে চম্বক বড় ঢাকার সংখ্যা বাড়বে আর এখানে পি বিন্দুতে সৃষ্টি ক্ষেত্রের মানও বাড়বে তাহলে তড়িৎ প্রবাহের উপর সমানুপাতিক ভাবে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আমরা এভাবে লিখতে পারি সৃষ্ট চম্বক ক্ষেত্র এটাকে আমরা ডিবি দিয়ে প্রকাশ করি যে এখানে চম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি হলো চম্বক ক্ষেত্র দিয়ে প্রকাশ করে তো এটা যেহেতু এটাকে আমরা ডিবি দিলাম তাহলে ডিবি সঠিক আই ডিবি সমানুপাতিক আই তার মানে তড়িৎ প্রবাহ যদি আমরা বাড়াই সৃষ্ট চম্বক ক্ষেত্রের মানে বাড়বে তড়িৎ আমরা বাড়াই তাহলে চম্বক ক্ষেত্রের মান বাড়বে এখন এই এটার ক্ষেত্রে অন্যান্য টার্ম গুলো কিন্তু যেমন এই তারের দৈর্ঘ্য থেটা এখান থেকে এতটুকু দূরত্ব এগুলো চেঞ্জ তড়িৎ প্রবাহ চেঞ্জ তাহলে আমরা সাইড নোট এটা দিতে পারি ডিএল আর এম থেটা আর এগুলো পরিবর্তন এগুলো ফিক্সড পরিবর্তন হবে না আচ্ছা এরপরে সেকেন্ডটাতে দেখো সেকেন্ডটাতে আমরা দেখতে পারি যে এই ডিবি ডিএল ডিবি ডিএল তার মানে দেখো এখানে যে শিশু চম্বক ক্ষেত্রের মান সেটা এই পরিবাহী দূরত্বের উপরে এই লেন্থের উপর লেন্থটা অনেক বড় হয় এতটুকু লেন্থ চিন্তা করছি কনসিডার করে মানে করেছে এটা তাহলে বড় হতো তাহলে এখানে ম্যাটিক ফিল্ডের ভ্যালু অনেক হতো তাহলে লেন্থের সাথে ম্যাটিক ফিল্ডের ভ্যালু রিলেশন হলো প্রপোর্শনাল অথবা সমানুপাতিক প্রপোর্শনাল অথবা সমানুপাতিক তো এখানে দেখো এই আই আর এবং থেটা ফিক্সড অন্য টার্মগুলো ফিক্সড শুধু আমরা ডিএল চেঞ্জ করব আচ্ছা এরপরে দেখো যে এটা সমানুপাতিক সাইন থিটা দেখো ডিবি সাইন থিটা তার মানে দেখো এই থেটা মান ভ্যালু যদি ইনক্রিজ করে অথবা থেটার ভ্যালু যদি বাড়ে অথবা ইনক্রিজ করে তার মানে দেখো এই দুটো যদি এদিকে নিয়ে আসতাম আমি থেটা কিন্তু নাইনটি ডিগ্রি হতো দেখো থেটা নাইনটি ডিগ্রি একদম এখানে যদি পি বিন্দুটা তাহলে থেটা নাইনটি ডিগ্রি আবার পি বিন্দুটা যদি এখানে থাকে তাহলে থেটা কিন্তু আরো ডিক্রিজ করবে তার মানে কি থেটার ভ্যালু যত ছোট হবে এই পি পয়েন্টে ম্যাটিক ফিল্ড তত কম হবে থেটা যদি যত বড় হবে পি পয়েন্টে জেনারেটেড তত বেশি হবে আর আমরা সাইন থেটার সাথে রিলেশন এরকম ক্ষেত্রে যদি থেটা তাহলে সাইন থেটা ইনক্রিজ করবে এটা ডিক্রিজ করলে সাইন থেটা ডিক্রিজ করবে সেই জন্য আমরা এখানে ডিবি এগুলি প্রবেশন টু সাইন থেটা লিখতে পারি যে ডিবি সাইন থেটার সমান পথে এখানে এই থেটা বাদে অন্যান্যগুলো ফিক্স থাকবে এখন যদি আমরা গুলো যদি চেঞ্জ করি যে এই আই চেঞ্জ করলাম ডিএল চেঞ্জ করলাম এবং থেটা চেঞ্জ করলাম তাহলে এই তিনটা তিনি এট এ টাইম প্রযোজ্য অথবা লেখা যাবে ঠিক আছে আচ্ছা আরেকটা এখানে শ্রেষ্ঠ চম্বক নাম শ্রেষ্ঠ চম্বক ক্ষেত্রের নাম দেখো এই পি বিন্দুটা এই যত দূরে থাকবে পি বিন্দুটা যত দূরে থাকবে তত কিন্তু ম্যাটিক ফিল্টার ভ্যালু কমে যাবে 
আর দূরত্বের সাথে সেগুলো প্রায় সবগুলোই যে ইনভার্স স্কোয়ার ল ফলো করে অথবা বিপর্য সূত্র করে তাহলে দূরত্ব কমে যাবে এখানে ম্যাগনেটিক ফিল্ড হবে আর এটাকে আমরা এভাবে লিখতে পারি ওয়ান বাই আর স্কোয়ার ডিবি ইজ ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু ওয়ান বাই আর স্কোয়ার আর ডিবি ইজ ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু আর স্কোয়ার এই ডিবিটা মানে ক্ষেত্রে নামটা দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক এর মানে দেখো দূরত্ব যদি বাড়ে ডিস্টেন্স যদি ইনক্রিজ করে তাহলে এটা ডিক্রিজ করতে পারে কমে যাবে আর দূরত্ব যদি কমে যায় তাহলে এটা ইনক্রিজ করবে অথবা বেড়ে যাবে তাহলে এখানে অন্য টার্মগুলো ফিক্স থাকবে এই আর দিয়ে অন্য যে টার্মগুলো আছে সেগুলো ফিক্স থাকবে সবগুলো যদি হ্যাঁ সবগুলো যদি হ্যাঁ সবগুলো যদি চেঞ্জ হয় দেখো সবগুলো যদি ভেরিয়েবল হয় তাহলে আমরা সব বলতে পারি দেখো এই ডিবি আই তারপরে ডি এল সাইন থিটা ডিভাইড বাই আর স্কোয়ার আই ডি এল সাইন থিটা সবগুলো উপরে শুধু আর স্কোয়ারটা নিচে তাহলে এই এই সবগুলোকে আমরা একসাথে এভাবে লিখতে পারি ঠিক আছে তাহলে এই আমরা জানি যে এর সমানুপাতিক চিহ্ন উঠে গিয়ে অথবা প্রফেশনাল সাইনটা উঠে গিয়ে ফুল সাইন হয় তাহলে मीटारेसलामीटारेसलामीटारेसलामीटारेसलामीटारेसलामीटारेसलामीटारेसलामीटारेसलामीटारेसलामीटारेसलामीटारेसलामीटारेसलामीटारेसलामीटारेसलामी
रिलेशन रुटीन देखा फेसबुक पेज रुटीन से रुटीन अनुसार आगामी नेक्स्ट क्लस ठीक है तो सबा भलो थे हाँ सबा भलो थे आज के